。零二，你有什么事儿吗？我是来提醒，我们的计划马上就要实施了。所以你原本的计划，是我们两个进入密道之后，约分两路。没错，我需要你带人从密道进入松威房间，将他挟持。那你呢？我，我自有安排。单凭挟持宋威就想占领东林城，这密道的作用肯定没有这么简单。他的应。不不不，你不是说过吗？你容我容，你损我亡。此前你没有保管好英少，落入了宋威手里。前几日我得到密报，游勇已经在查英少的来源了。我想过不了几日就会查到我的头上。事不宜迟，你先将英少交给我来保管，我们再从长计议。怪不得宋毅这么匆忙要开展计划，不行，我不能把英少给他。我明白，但是游泳已经在查了。如果现在两枚鹰哨都放在你身上，肯定会不安全的。你放心，我已经把鹰哨交给了一个绝对不会发现的人身上，保证万无一失。你听说了吗？最近入府的那个舒姑娘，听说她是关秋楼来的。关秋楼，那不是烟花之地吗？我看舒姑娘还挺有气质的，还以为她是大户人家出来的大小姐呢，想不到吧？她的出身呀，可是比你我还要差。就是啊，他们那种地方出来的姑娘不干净。说的是啊，那夫人还把她带回来，也不怕迷惑了城主嚼舌根的下场你们知道吗？奴婢该死，奴婢该死，还不退下？是是。多谢城主解围。以后再遇到这种事情，跟夫人或者本王说都可以。多谢城主，城主。请您不要相信那些流言，我绝对不是，绝对不是。不用在意别人说什么，清者自清。城主，您真好。不行，我还是得去关秋楼。为什么？我得去见一个人。你放心，我已经把鹰少交给了一个绝对不会发现的人身上，保证万无一失。原来如此。
，宋将军，有事吗？可以进去说吗？请。前几日听姑娘弹琴上了瘾，近日忍不住来叨扰了。能为宋将军演奏，民女也很开心。姑娘在此居住，可否习惯？有什么需要，可以尽管和我说。多谢宋将军记挂，城主待我很好，我这里什么都不缺。那就好。哦，有人送我一本琴谱，说是十分珍贵，我平日舞刀弄剑的用不上。就想着见花献佛，给姑娘带来了。这是名家一座松林阁，如此珍贵，当真要送我？啊，那真是送对人了。谢谢将军，能遇到宋将军这样的知己，真是民女的荣幸。说到知己，我那朋友还送了一壶草莓酒。我一个大男人，自己喝总觉得不合适，我也一并带来了。不知姑娘是否愿意陪我小酌几杯？好啊，宋将军如若不嫌弃我酒量不好，就尝尝看。姑娘，请。多谢宋将军。宋将军，你快尝一尝。宋将军，这酒好容易醉啊！舒姑娘，舒姑娘。给我好好的搜，每个角落都不要放过，务必找到英少。苏姑娘身上也要搜吗？搜。夫人在想什么呢？绿萝，白天城主跟你怎么说的呀？他今天晚上还来吗？原来。夫人是在想城主呀，要不要奴婢去看看？哎，不用不用不用，你要是去了，他还以为我在等他呢。可是你本来就在等城主呀。我没有，我明明在赏月呢，你非要来打扰我。哟、嗯，好大的月亮呀，都怪奴婢眼拙，竟然看不见。原来，月亮正在夫人的心里呀。好你个绿萝，你都居然开始开我玩笑了！我错了，我错了。哎，有人来了，舒姑娘，怎么还没有休息啊？夫人，我刚才失礼了。怎么了？快坐下说。绿萝，接茶。一个时辰之前，宋将军来找过我，送了我一本名家琴谱。我一高兴，便跟他喝了两杯，结果坏了，宋姨不会对舒姑娘做了什么吧？没事没事，他走他的，你不用理他就好。哎，这个是你给我带的吗？城主送了我一把明清娇耳，我本来想去感谢城主的，可他在书房处理政务，等了许久也不见，我便来找你了。哦，这是给松薇的呀，没事，夫人你吃，明日我再做新鲜的给城主。不用了，我也不饿。不好了，缩水了。